ಭೂಕಂಪಗಳು ಇದರ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಸಾಕು ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನರು ಹೆದರುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಇದು ಆದರೆ ಸಾಕು ಅದರಿಂದ ಆಗುವ ಅನಾಹುತಗಳು ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ ಅಂದ ಹಾಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಿರುವ ಟೆಕ್ಟಾನಿಕ್ ಫಲಕಗಳು ಸರಿದಾಡಿದಾಗ ಈ ಭೂಕಂಪಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದರ ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಸುನಾಮಿಗಳು ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇದುವರೆಗೂ ದಾಖಲಾದ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಭೂಕಂಪವೆಂದರೆ ಅದು ಬರೋಬ್ಬರಿ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಇದರ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಲೇ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಸುನಾಮಿಗಳು ಉಂಟಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು ಆದರೆ ಎಂದಾದರೂ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಕಂಪನಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತಿರುವ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ ಸಹಜವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಇದರ ಕುರಿತು ಯೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಕುರಿತು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆಲೋಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಇದರ ಕುರಿತು ಆಲೋಚಿಸಿದ್ದರೆ ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಬನ್ನಿ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೆ ಇದರ ಕುರಿತು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಆಗುವ ಕಂಪನಗಳಿಗಿಂತ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿರುವ ಕಂಪನಗಳಾಗುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ವಾಸಿಸದ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಕಂಪನಗಳ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚು ಸುದ್ದಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದ ಹಾಗೆ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಆಗುವ ಕಂಪನಗಳನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಗೆ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಈಗ ವಿವರಿಸುತ್ತೇನೆ ಕೇಳಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ಜುಲೈ ಇಪ್ಪತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತರಂದು ನಾಸಾದ ಅಪೋಲೋ ಮಿಷನ್ ಮೂಲಕ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಇಳಿದಿದ್ದು ತಿಳಿದೇ ಇದೆ ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಗಳನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಮಾಪನವಾದ ಸಿಸ್ಮೋಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಿನಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳರವರೆಗೂ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಗಳು ಆಗುತ್ತವೆಯೇ ಎಂದು ಸಿಸ್ಮೋಮೀಟರ್ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು ಹೀಗೆ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಭೂಮಿಗಿಂತ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ಕಂಪನಗಳು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ಕಂಪನಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷದವರೆಗೂ ಇರುವುದನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸಿರುವ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಮ್ಮೆ ನೀವೇ ಯೋಚಿಸಿ ಕೇವಲ ಎರಡು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಕಂಪನ ಉಂಟಾದರೆ ಸಾಕು ಅನೇಕ ಅನಾಹುತಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತವೆ ಅಂತಹುದರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷದವರೆಗೂ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಕಂಪನವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮನುಷ್ಯನು ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದೆಷ್ಟು ಅನಾಹುತಗಳನ್ನು ಆತನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳರವರೆಗೂ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಆಗುವ ಕಂಪನಗಳ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬರೋಬ್ಬರಿ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರ ಕಂಪನಗಳನ್ನು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಆಗಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಾಸಾವು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಕಂಪನಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿತು ಇನ್ನು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಆದ ಕಂಪನಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವುಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇವೆ ಡೀಪ್ ಮೂನ್ ಕ್ವೇಕ್ಸ್ ಮೆಟಿಯೋರ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಥರ್ಮಲ್ ಮೂನ್ ಕ್ವೇಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಶ್ಯಾಲೋ ಮೂನ್ ಕ್ವೇಕ್ಸ್ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಇವುಗಳ ಕುರಿತು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಹೇಗೆ ಚಂದ್ರನ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬಿದ್ದು ಅವುಗಳ ಅಲೆಗಳಲ್ಲಿ
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ ಬರುವ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹದ ತುಂಡುಗಳು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಬೀಳುತ್ತವೆ ಇದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪನಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ ಈ ರೀತಿ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹಗಳ ತುಂಡುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಕಂಪನಕ್ಕೆ ಮೆಟಿಯೋರ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ಚಂದ್ರನು ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಬಲಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕು ಟೈಡಲಿ ಲಾಕ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಅದರ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ನಾವುಗಳು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಅದರ ಹಿಂಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸುತ್ತುವ ವೇಳೆ ಅದರ ಕೆಲ ಭಾಗಗಳು ಎರಡು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಕತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತವೆ ಕತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ ಮೇಲೆ ಎರಡು ವಾರಗಳ ನಂತರ ಆ ಭಾಗವು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಕಾಣುತ್ತದೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು ಉಂಟಾಗಿ ಕಂಪನಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಥರ್ಮಲ್ ಮೂನ್ ಕ್ವೇಕ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಕೊನೆಯ ಕಂಪನವಾದ ಶ್ಯಾಲೋ ಮೂನ್ ಕ್ವೇಕ್ಸ್ಗಳು ಏಕೆ ಆಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಇದುವರೆಗೂ ಕಾರಣ ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇವು ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ಕಂಪನಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಕೆಲವು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅವರುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹಗಳ ತುಂಡು ಅಪ್ಪಳಿಸಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅಲೆಗಳಿಂದ ಈ ಶ್ಯಾಲೋ ಮೂನ್ ಕ್ವೇಕ್ಸ್ಗಳು ಆಗುತ್ತವಂತೆ ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಕಾರಣವನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇದುವರೆಗೂ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಹೇಗೆ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕಂಪನಗಳಿವೆ ಎಂದು ಇದೇ ರೀತಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕಂಪನಗಳಾಗುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೇನೇ ಹೇಳಿ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಆಗುವ ಕಂಪನಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿರುವ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ 